Yesterday it was a fantastic day for the Lankans and they hold all the aces to head into the final today. Well, Bangladesh is a option hoy har na hoy draw. It's a kuno miracle joy ki shombhob ki na shetani dekhi alo chonai kono kichu uthe aache ki na shabai ki welcome korchi. Monak Mart presence cricket mania Neil Prezahan aache studio the aache former cricketer Zabed Amar Welim. Good morning, welcome. Good morning, thank you. Kamana chan. Alhamdulillah, thank you. Amda shet aapu studio the aache sports journalist, analyst Fahim Rahman. Hello Fahim, good morning. Hello, very good morning. I am going to ask you 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 to and the can kitchen is in Tori Hoy, Johan up and draw Corbin, more than win. Bangladeshi Abostan Achen, okay, did eight test magic draw Kurte Pare, Amimonukri Jala Betsi Beshi. How so? When a draw could lay shit up, when a mother Abosta Katota actually carved away, and said, Oh, no, but the situation they can enjoy. Of course, up in the situation they can eat a test match. I mean, Borobri at Kotabuli Taki, Johan is in test match, nothing be guaranteed. Can no. এক ঘন্টা আপনি পুরো চিত্র বদলিয়ে যায় আপনি যদি প্রথম দুই দিন দেখেন আমাদের আমার বিশ্বাস যে 80 ভাগ লোক যদি চিটাঙ্গে যে সিচুয়েশন তৈরি হয়েছিল টেস্টে মনে হচ্ছিল যে আমরা দুইটা উইকেট নিলে এই টেস্টটা জয়লাভ করা সম্ভব এমন একটা প্যারাডাইস উইকেটে বাট সেম এবার যখন প্রথম দুই দিন খেলা হয়েছে যে ব্যাপার বৃষ্টির বাগড়া যদি বলেন আমরা কিন্তু আমরা বলছিলাম যে বৃষ্টি যদি না হলে বাংলাদেশের জন্য ভালো সবাই 80 90% অনেস্টলি কেউ যদি বলে but ekta kotha ami sob shomoy boli sob shomoy mathay rakhte hobe je nijer ghor age guchate hobe tarpor apne chinta korben je eta ami ki chaacchi apne emon obosthay jan nai je apne ha apne bhalo batting korchen top pass ta pore giyechilo oikhan theke apne recover korechen jeta monder bhalo outstanding batting koreche amader dujon batsman leeton ebong mushfiq oi ekta jagay apne jodi erokom itihas to bole protita desher jonno amader khetre beshi bole আমাদের যাতে সেকেন্ড ইনিংসে ইতিহাস দেখেন বা इवन টোটাল টেস্ট এরিনা কিন্তু এখনো আমরা ওই জায়গাটায় পৌঁছাই নাই যে আমরা ডমিনেট করে জয় লাভ করব টেস্টে ডমিনেট করা যায় না হয়তো কেমন যে সিচুয়েশন তৈরি হয় তখন আপনি ডমিনেট করতে পারবেন তো ওই একটা জায়গায় বড় বড় আমার কাছে মনে হয় যেটা আমি একটা ওয়ার্ড উচ্চারণ করি যে পার্সোনাল প্রিপারেশন তো আছেই মাইন্ড সেটআপ যে আমি এই টেস্ট কি হতে পারে মেবি ইট লুকস লুকস ভেরি ইজি যেটা যে চিটারান টেস্ট দেখেন বাট জাবেদ আমার বেলিম আমরা যতদিন ধরে আসলে টেস্ট খেলছি এখন পর্যন্ত এবং অনেক সময় পারফরম্যান্স ভালো বা আমাদের একাদশ যে রকম বা আমাদের পাইপলাইন নিয়ে যে রকম আমরা আশাবাদ দেখতে পাই সবার কাছে আমাদের মনে হয় যে চিত্রটা পরিবর্তন হবে এই যে বলছিলেন যে এখনো সেভাবে টেস্ট খেলার জন্য বাংলাদেশ তৈরি হয়নি এটা কি আসলে কিছুটা এক্সকিউজ হয়ে গেল না এত দিনে চেষ্টা এত এটা এক্সকিউজ এটা বাস্তবতা বলছি যে আমি বাস্তবতা বলছি কেন যে আমরা আজকে 21 22 বছর যেভাবে আমরা ওডিআই বা ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল খেলি সেভাবে আমরা দাঁড়াতে পাই না টি20 আপনি বলতেই পারেন যে একটা পাওয়ার ক্রিকেট খেলে 5 7 বছর হয়েছে বাট টেস্ট তো আপনাকে মানতে হবে কোনো এক্সকিউজ না যেহেতু আপনি হোম ক্রিকেট আপনি খেলছেন আপনার অ্যাডভান্টেজ থাকছেন সব সময় ওই জায়গায় আপনি খারাপ খেলে ম্যাচটা হেরে যাচ্ছেন যেটা বলে আজকে ড্র করতে পারে বিগ অ্যাচিভমেন্ট এটাই সে অনেক অনেক বড় বড় দলও এই টাইপের বিপদে পড়ে তারা কখনো একটা সিরিজ জয়লাভ করে একটা জয়লাভ করে সেকেন্ডটা বা থার্ডটা এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হয় যে তারা কনফার্ম হেরে যাবে ওই জায়গায় তারা ড্র করে সিরিজটা জয়লাভ করে ওইটাই আমি বলছি আমাদের যদি যেটা কথা হচ্ছিল যে মাইন্ড সেট আপ বা ব্যাক অফ মাইন্ড प्रिपरेशन যা থাকে হয়তো এটা কথাটা এখন অনেক বড় মনে হচ্ছে বাট ইট ইজ সিম্পল বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন ধরেন পিছনে একটু যদি আসি আপনি যদি পাকিস্তান সিরিজ দেখেন আমাদের হোমে বৃষ্টি 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 তখন হয় কি কনসেন্ট্রেটেড কনসেন্ট্রেটেড একটা ব্রেক হয় তো ওই একটা জায়গায় আমরা হেরে গিয়েছিলাম দুই সেশনে সেম কিন্তু কালকের মানে সকাল পর্যন্ত ছিল সিচুয়েশন একদম নরমাল কে কেউ মনে করে ড্র কেউ মনে করে বাংলাদেশ জিততে পারে যেমন আমরাই আমি একটা টক শুরুতে ছিলাম যে বলছি আমি 70 80 রান বাংলাদেশ যদি লিড নিতে পারে ওজন 4 টা উইকেট পড়ে গিয়েছে ওই একটা জায়গায় কিন্তু আমরা ভালো সম্ভাবনা বাংলাদেশের এখন এমন হচ্ছে লিড তো পরের কথা আমরা সেকেন্ড আবার যেটা ফার্স্ট ইনিংসে মিসটেক করেছিলাম এই 25 এ 5 উইকেট সেম কালকে তাই না এখন একটা এমন অবস্থা আছে যেখানে আমরা বলছি যে আমরা স্পোর্টিং উইকেট 
ট্রু উইকেট রানের উইকেট আমরা করেছি উইচ ইজ ভেরি মাচ সাকসেস যদি আপনি মুশফিক লিটন এবং শ্রীলঙ্কার ব্যাটিং দেখেন কিন্তু আবার অপোজিট দেখেন আমাদের পঁচিশ রানের প্রথম পাঁচটা উইকেট ফার্স্ট ইনিংসের কথা বলছি আবার কালকেও যদি দেখেন ভেরি সিলি রান আউট একটা মোমেন্টাম তৈরি করে দিয়েছি ওদেরকে এই স্টেজটা আসার জন্য যেহেতু আমি এটাই বলছি যে আমরা এখনও ওই লেভেলে যাইনি যেটা অপরচুনিটি আসবে সুযোগ আসবে আপনাকে ওইটা ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে আদারওয়াইজ টেস্ট ম্যাচ এমন যেটা আপনার যে ভালো দল বা ভালো প্লেয়ার ও একটাই সুযোগ পাবে একটাই মোমেন্টাম পাবে পুরো খেলা চেঞ্জ করে দিবে সেম কিন্তু আজকে শান্ত রান আউট বলেন বা আমাদের চার উইকেট বলেন দে আর ইন টপ তারা পুরো ড্রাইভিং সিটে আসলে প্রথম ইনিংসে যে ব্যাটিং ধস নেমেছিল পরবর্তীতে মুশফিক এবং লিটনের অসাধারণ পারফরমেন্সে হয়তো আমরা অনেক রান করতে পেরেছি সেটার পর হয়তো দ্বিতীয় ইনিংসে যে এরকম হবে এটা হয়তো অনেকটা আগে থেকেই বোঝাই গেছিল বা এর চেয়ে অন্যথা এক্সপেক্ট করাটাই হয়তো আমাদের বোকামি হয়েছিল এটা নিয়ে শুনবো আমি একটু ফাহিম রহমানের কাছে যেয়ে আসি তার কথা শুনতে চাই ফাহিম আপনি আমাদের স্টুডিওতে আলোচনা শুনছিলেন জাভেদ মোর বেলিন বলছিলেন যে এখনও আসলে বাংলাদেশ টেস্ট খেলার জন্য সেভাবে তৈরি হতে পারেনি আর সামথিং লাইক দ্যাট মেন্টালি আসলে এখনও সেই মেবি ম্যাচুরিটি আসেনি ফাহিম কি বলবেন ওয়েল প্রথমত একটা টেস্ট ম্যাচে একটা ইনিংসে যখন আপনার তেইশ রানে চব্বিশ রানে পাঁচ উইকেট পড়ে যায় এবং তেইশ রানে চার উইকেট পড়ে যায় তখন আসলে সেই টেস্ট ম্যাচ সেই টেস্ট ম্যাচে সার্ভাইভ করাটা খুবই ডিফিকাল্ট হয়ে যায় খুবই খুবই কঠিন আসলে হয়ে যায় এখন প্লেয়ারদের প্লেয়ারদের মেন্টালিটির একটা ব্যাপার থাকে প্লেয়ারদের স্কিল সেট কোন লেভেলে আছে সেটার একটা ব্যাপার থাকে হোয়াটস ইউর প্ল্যান হোয়াটস ইউর স্ট্র্যাটেজি সেটার একটা ব্যাপার থাকে এবং এই সবগুলো ফ্যাক্টর যদি কম্বাইন্ডলি একসাথে ওয়ার্ক আউট না করে আদারওয়াইজ ইটস ভ্যারি ডিফিকাল্ট যে একটা টিম আসলে টেস্ট ক্রিকেটে ভালো করবে এখন ঘটনাটা আসলে কি হয়েছে এই টেস্ট ম্যাচে আমরা বেসিক্যালি বল করলাম চারজন বোলারই মূলত সাকিব তাইজুল এবং একই সাথে দুজন পেস বোলার এবাদত এবং খালেদ আহমেদ চারজন বোলার তারাই আসলে টানা বল করে গেছে তো সেই ব্যাপারটা আমরা দেখলাম এবং আমরা দেখলাম যে রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার আসলে সেভাবে করে সেভাবে করে বল করেনি বা বল করলে খুব একটা ভালো বল করতে পারেনি মোসাদ্দ হোসেন সৈকত নাও দ্য কোয়েশ্চেন কামস না দ্য কোয়েশ্চেন কামস যখন আপনার দুজন অফ স্পিনার একজন হচ্ছে মেদি হাসান মিরাজ যিনি বাংলাদেশের নাম্বার ওয়ান রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার এবং নাইম হাসান নাম্বার টু রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার তারা দুজনই ইঞ্জুরির কারণে যখন টিম থেকে ছিটকে গেল ইউ ডোন্ট হ্যাভ নাম্বার থ্রি অপশন নাম্বার থ্রি অপশন প্রিপেয়ার্ড না ইউ আর প্লেইং টেস্ট ক্রিকেট অ্যাট হোম অফ ক্রিকেট আপনি মিরপুরে টেস্ট ম্যাচ খেলছেন যেখানে স্পিনার দ্য ট্র্যাক রেকর্ড শিওরলি ব্যাটার দ্যান ফাস্ট বোলার্স যেখানে হায়েস্ট উইকেট টেকার সাকিব আল হাসান তাইজুল এবং মেহেদি হাসান মিরাজ সেখানে আপনি টেস্ট উইকেট খেলছেন যেখানে আপনার প্রপার স্পেশালাইজ রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার নেই মোসাদ দেখ হোসেন সৈকতকে আপনি মেক শিফট বোলার হিসেবে খেলাচ্ছেন মূলত হিজ আ ব্যাটসম্যান তাকে আপনি খেলাচ্ছেন এবং তার কাছ থেকে আপনি কিছুটা ব্যাটিং এক্সপেক্ট করছেন এবং একই সাথে তার কাছ থেকে আপনি কিছুটা বোলিং এক্সপেক্ট করছেন সো এই যে যে জায়গাটা যে লঙ্গার ক্রিকেটে রেড বল ক্রিকেটে আপনার রাইট আর্ম অফ ব্রেক বল করার মতো নাম্বার থ্রি অপশন কেন নেই কেন থাকবে না বা কেন আপনি রিক্স নেবেন না কেন আপনি খেলাবেন না যেখানে স্পিন আর দ্য পারফরমেন্স হোম অফ ক্রিকেটে ব্যাটার সেই জায়গাটায় একটা একটা তো একটা তো টিম গঠনের ক্ষেত্রে প্লেইং ইলেভেন সিলেক্ট করার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে ইটস আ মেজর মিস্টেক কীরকম মিস্টেক যখন আপনার একটা বোলার সে যখন বল করতে পারছে না বা তাকে ক্যাপ্টেন আসলে খুব একটা ইউজ করতে পারছে না তখন আপনার বাকি চারজন বোলারের উপরে এক্সট্রিম প্রেশার পড়বে তাদেরকে টানা বল করে যেতে হবে এবং খালেদ আহমেদ খুব ভালো বল না করার পরেও তাকে দিয়ে টানা আসলে বল করে যেতে হচ্ছে বিকজ আপনার বোলিং অপশান সেভাবে করে নেই তো কি হচ্ছে তাতে করে আপনার বলার যখন শর্ট আপনি উইকেট সেভাবে করে নিতে পারছেন না উইকেটের জন্য আপনাকে ওয়েট করতে হচ্ছে এবং উইকেটের জন্য যখন আপনাকে ওয়েট করতে হচ্ছে তখন আপনাকে লম্বা সময় ধরে ফিল্ডিং করতে হচ্ছে লম্বা সময় ধরে যখন আপনি ফিল্ডিং করছেন প্লেয়াররা তখন টায়ার্ড হবে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হট অ্যান্ড হিউমিড কন্ডিশনে ক্রিকেট খেলা হচ্ছে সো ইটস নট ইজি ক্রিকেট খেলা এরকম গরমের ভিতরে লম্বা সময় আপনাকে ফিল্ডিং করতে হচ্ছে কারণ আপনার বোলাররা উইকেট নিতে পারছে না লম্বা সময় যখন আপনি ফিল্ডিং করছেন ফিল্ডিং করার পর যখন আপনি ব্যাটিংয়ে আসছেন তখন কি হচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ব্যাটসম্যানরা টায়ার্ড মনোসংযোগে চিপ ধরছে কনসেনট্রেশন ব্রেক হচ্ছে আউট হয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটা আসলে ঘটছে তো সেটা গেল আর একটা দিক আর মানে এখন যে অবস্থায় আমরা আছি তাহলে মিরাকল ছাড়া এই টেস্ট ম্যাচ বাঁচানো আসলে সম্ভব না মানে ছয়টা উইকেট হাতে আছে এবং অলমোস্ট প্রায় নব্বই আটানব্ব
পঞ্চম দিনে আসলে তারা ব্যাট করবে যেখানে বোলার অ্যাডভান্টেজ আসলে পাবে সেটা একটা দিক এবার আসলে যাক আর একটা প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে আপনি কি ধরনের হোম কন্ডিশন প্রিপেয়ার করলেন ফর দিস টেস্ট ম্যাচ আপনি স্পোর্টিং উইকেট ক্রিয়েট করছেন বা স্পোর্টিং উইকেট তৈরি করছেন ডেফিনেটলি আপনার অপোজিশন টিমের ফাস্ট বোলাররা কীরকম অপোজিশনের স্পিনাররা কীরকম সেটা মাথায় রেখে আপনার হোম কন্ডিশন কাজে লাগানোর কথা সেভাবে করে উইকেট প্রিপেয়ার করার কথা আমরা দেখলাম কি খালেদ এবং এবাদতের চেয়ে ওদের রাজিথা এবং আশিথা ফার্নান্ডো মোর অ্যান্ড মোর তারা থ্রেটনিং তারা মোর অ্যাকুরেট কম্পেয়ার টু আওয়ার ফাস্ট বোলার্স সো পাশাপাশি যদি কম্পেয়ার করা হয় তাহলে ওদের ফাস্ট বোলাররা বেটার পারফর্ম করলো আমাদের ফাস্ট বোলারদের থেকে সো ওদের ফাস্ট বোলারদের সম্পর্কে আসলে আমাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কের প্রপার ধারণা ছিল কি না সেটা নিয়ে তো কোয়েশ্চেন উঠেই যায় কারণ তারা এত উইকেট নিচ্ছে তারা ফার্স্ট ইনিংসে নয় উইকেট নিয়েছে সেকেন্ড ইনিংসে তারা এখন পর্যন্ত উইকেট নিয়েছে তিনটা চট্টগ্রামেও তাদের ফাস্ট বোলাররা সাকসেসফুল ছিল কম্পেয়ার টু বাংলাদেশি ফাস্ট বোলার্স তার মানেটা হচ্ছে যে কন্ডিশনটা আমরা রেডি করেছি আমাদের এখানে ফর দিস টেস্ট ম্যাচ সেটাকে কমপ্লিটলি ব্যবহার করেছে শ্রীলঙ্কা বাংলাদেশ সেটা ফেল করেছে তার মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের যে জায়গাটা অপোজিশন এবং নিজের দুই টিমকে কম্পেয়ার করে হোম কন্ডিশন ক্রিয়েট করা সেই জায়গাটাতে ফেল করেছে বাংলাদেশ শিওরলি এই কারণে ওদের ফাস্ট বোলাররা এসে ডমিনেট করছে এবং তারা উইকেট নিয়ে নিচ্ছে আমাদের ফাস্ট বোলার পারছে না श्रीलंकानी আরেকটা ব্যাপার যদি একটু বলি যেহেতু এই স্টুডিওতে যেটা নিয়ে কথা বলছিলেন জাবেদ আমার বেলিম যে এখনও সেভাবে মেন্টাল সেই ম্যাচুরিটিটা হয়নি সো এটা নিয়ে আরেকটু কথা বলার আছে কিন্তু তার আগে আমরা একটু মাঠ থেকে ঘুরে আসতে চাই যেখানে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন ফর্মার ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিম হাবিবুল বাসের সুমন হ্যালো হাবিবুল বাসের সুমন শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হাই গুড মর্নিং কেমন আছেন ইলো গুড মর্নিং ভালো আছি জি খুব সুন্দর ওয়েদার এটা আমাদের জন্য আসলে একটা ভালো লাগার কারণ হতে পারতো যদি বাংলাদেশ একটা ভালো অবস্থানে এখন থাকতো গতকালকে পারফরমেন্সের পর প্রচণ্ড মন খারাপ করেই আসলে আমরা আজকের আলোচনায়ও বসেছি হাবুল বাসার সুমন বাংলাদেশের সামনে এখন এখনো নব্বই ওভার বাকি নাকি বাংলাদেশের সামনে এখনো একশো রান বাকি কি বলবেন কোনটা বেটার অপশন নব্বই ওভার বাকি ডেফিনেটলি অবভিয়াসলি আমাদের জন্য রেজাল্ট কিন্তু দুটো পথ খোলা আমাদের যেটা সম্ভাবনা কম এই টেস্ট সময় নেই বলা যায় এই টেস্ট ম্যাচ থেকে অনলি থিং ইউ ক্যান ডু যে যদি আমরা নব্বই ওভার ব্যাটিং করতে পারি ড্র করতে পারি তাহলে এটা আমাদের জন্য খুব ভালো বাংলাদেশের জন্য খুব ভালো একটা রেজাল্ট হবে অন্যথায় ডেফিনেটলি পরা যায় মেনে নিয়ে টেস্ট ম্যাচ থেকে আমাদের যেতে হবে মেনে নিতে হবে আমার যে লাস্ট ইয়ে কালকে শ্রীলঙ্কা যে ব্যাটিং করেছে সেখান থেকে আসলে আমরা ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়েছি সেখান থেকে আসলে জয়ের আর কোনো সম্ভাবনা তেমন ছিল না আজকে শেষ দিন এখান থেকে আসলে এবং কালকে আমাদের আনফর্চুনেটলি আবারও প্রথম ইনিংস প্রথম সেশনে অনেকগুলো উইকেট পড়ে গেছে তো সেখান থেকে এখন আসলে ম্যাচটা সেভ করা ছিল আমাদের আর তেমন কোনো বিকল্প নেই গতকাল মানে চতুর্থ দিনের উইকেটে এমন কি জুজু ছিল যে বাংলাদেশের টপ ফোর ব্যাটসম্যানই আসলে খেলতেই পারলেন না দেখুন প্রথম দিন যখন উইকেট পড়েছিল তখনও তেমন কোনো জুজু ছিল না আই ডোন্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে উইকেটে খুব বেশি হেল্প ছিল ফার্স্ট বোলারে ল্যাটারাল মুভমেন্ট পেয়েছেন খুব বেশি সিম মুভমেন্ট পেয়েছেন তেমন কিছু ছিল না নতুন বল যদি সিম হিট করে একটু ডিভিয়েট করবে হয়তো একটু সিম করবে বাট আসলে আমার সিম করে না আমার মনে যে ইট ওয়াজ রং সিলেকশন অফ দ্য শর্টস এবং আমরা আসলে ওই ওরা যেই ওদের কিছু বলারগুলি বেশ দ্রুত গতির এবং ওদের মূল বলার কিন্তু ওই দুজনই দুজন ফার্স্ট বোলারই ওদের ওই প্রথম দিকে যে ধাক্কাটা সেটা আমরা সামলাতে পারিনি আপনি দেখেন আমরা যখন প্রথম স্পেলে উইকেট দেয়নি পরে কিন্তু ওদের অত ডেডলি মনে হয়নি তো আসলে নতুন বলটাই আমরা ভালো মতো নেগোসিয়েট করতে পারিনি সেটা আসলে মূল প্রবলেম এখানে আসলে উইকেটের তেমন কিছু ছিল না এই মূল প্রবলেমের পেছনে যদি প্রবলেমের পেছনের প্রবলেমের কথা যদি বলি স্টুডিওতে এখানে আলোচনা হচ্ছিল মেন্টাল ম্যাচুরিটির কথা সময়ের কথা এটা কি আসলে বাংলাদেশ অনেক বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলেনি আমরা কি এই কারণটাকেই আরও একবার দর্শন করব নট রিয়েলি আমার মনে হয় উই প্লেড ইনাফ টেস্ট ক্রিকেট আমাদের যদি এই টিমটা দেখেন এই টিমের যারা খেলছেন তারা কিন্তু যথেষ্ট টেস্ট ম্যাচ খেলে গেছে আপনি যখন পনেরোটার বেশি টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলবেন 
তারপরে যদি বলা যায় যে আপনি টেস্ট ক্রিকেটে মোটামুটি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেছেন শুরুর দিকে পাঁচ ছটা টেস্ট ম্যাচ বলতে পারেন আপনি ইনএক্সপিরিয়েন্স আর আপনি যখন পনেরোটা টেস্ট ক্লাস খেলে ফেলবেন তখন যদি বলা যায় যে আপনি টেস্ট ক্রিকেটে যথেষ্ট সময় খেলে ফেলেছেন পারফর্ম করার জন্য আমার মনে হয় না যে সেটা কোনো সমস্যা বা ডেফিনেটলি টেস্ট ক্রিকেটে টাফ ক্যাম্প মেন্টালি অনেক টাফ হতে এবং আপনাকে অনেক সময় টাফ সিচুয়েশন ফেস করতে হয় স্পেশালি আপনি যখন ব্যাটিং করবেন যখন দেয়ার সাম ডিফিকাল্ট টাইম যখন এসে আপনাকে সার্ভাইভ করতে হয় আমাদের ওই মেন্টাল টাফনেসটাই আমাদের এখন একটু বেশি দরকার আচ্ছা এই এই টেস্টে হাবিবুল বাসার সুমন এই টেস্টে যে একাদশ আসলে নির্বাচন করা হয়েছে সেটা কি আপনার কাছে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যে পারফেক্ট অর ইফ আই সে যদি হাবিবুল বাসার সুমন ক্যাপ্টেন হতেন তিনি আসলে ঠিক কোন কোন জায়গায় চেঞ্জ নিয়ে আসতেন আমার মনে হয় একাদশ নিয়ে কোনো সমস্যা আছে দেখুন আনফর্চুনেটলি আমাদের দুজন আদমি নিয়মিত স্পিনার ইনজুর হয়ে গেছেন এবং জাস্ট হয়েছেন টেস্ট ম্যাচের লাস্ট দিনে মাঝখানে মাত্র দুদিন ব্রেক ছিল সেখানে একদম এবং আমাদের কিন্তু এখন আসলে সিজন নিয়ে অফসেন নেই সেখানে নতুন কাউকে নিয়ে এসে আসলে খেলার খুব একটা অবকাশ ছিল না আমরা কিন্তু ব্যাটিং বেশ হেভি করে খেলছি মোস্তাদেরকে যে ব্যাটিং অলরাউন্ডার সাথে একটু বলিং করতে পারেন বেসিক্যালি হি যে ব্যাটিং অলরাউন্ডার ব্যাটিংয়েও কিন্তু সমস্যা যেতে যেতে আমরা ব্যাটিংয়ে ফেল করেছি আর আপনার যেই আমরা যদি ফার্স্ট বোলিং ডিপার্টমেন্টের কথা বলি দেখুন খালেদ কিন্তু রিসেন্টলি একটা টেস্ট ম্যাচ দুটি টেস্ট ম্যাচ খুব ভালো করেছে সাউথ আফ্রিকাতে আনফর্চুনেটলি এখানে ভালো করতে পারেনি বাট যখন কি ভালো করে তখন একটা দুটি ম্যাচ খেলে আসলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না তার সম্পর্কে এবাদত বল ভেরি ওয়েল তাইজুল সাকিব বল ভেরি ওয়েল আমার যে আমাদের যে সমস্যা রয়েছে ডেফিনেটলি খালেদের কাছ থেকে যে এক্সপেকটেশনটা ছিল সেটা তিনি ঠিকমতো করতে পারেননি বলে বলিং ডিপার্টমেন্টটা মনে হচ্ছে একটু উইক বাট সো ফার সো গুড আমার মনে হয় যে যেরকম উইকেট ছিল আমরা আসলে ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি কিন্তু খালেদ কিন্তু সাউথ আফ্রিকায় যেখানে ভালো পারফরমেন্স করলেন তার আগে যে চারটা ম্যাচ আসলে খেলেছেন সেখানে কিন্তু সেই চারটা ম্যাচে তার উইকেট সংখ্যা কিন্তু এক তো স্ট্যাট যদি বলি আপনি তো বিবেচনা করবেন আসলে আপনি আগের ম্যাচটাতে কি খেলেছেন অনেক ভুগিয়েছে আমাদের হয়তো অপশন ছিল আরও খালেদ ভালো করছেন আপনি সেটা বলছিলেন রাজ ভালো করছেন এছাড়া পাইপলাইনে এখন আমাদের বেশ অপশন আছে হোম হোমে অনেকে ভালো করছেন এ ধরনের কথা সাধারণত আমরা শুনি আপনারাই সেই আশা আমাদেরকে দিয়ে থাকেন কিন্তু এবারের একাদশ নিয়ে যেমন অনেকেরই একটা কমপ্লেন যে অপশন আমাদের নেই স্পিনের ক্ষেত্রে যদি বলি ইঞ্জুরি পড়ার পরে আমরা প্রপার অপশন পাচ্ছি না আমাদেরকে মোটামুটি প্রপার লাইন আপ ছাড়াই আসলে নামতে হয়েছে সো তিনি ভালো করেছেন দুটি ম্যাচে খারাপ করেছেন আমরা বিকল্প তাকে কেন নেওয়া আছে বিকল্প অপশন খোঁজার কথা ভাবছি এভাবে আসলে একটু মুশকিল হয় আর আমাদের দুজন নিয়মিত স্পিনার যারা খেলছে খেলে থাকে সাধারণত এরকম হয় না দুজন নিয়ে একটা ইঞ্জুরিতে পড়েছেন একদম শেষ মুহূর্তে এসে সেখান থেকে নতুন কাউকে নিয়ে আসার আসলে সময়টা ছিল না আর তারা আমরা তারা আসলে কেউ কি লাল বলে ক্রিকেটের মধ্যেও নেই তো আমার মনে হয় না যে অপশন করার সমস্যা বাট ইঞ্জুরিটা আসলে এত ইঞ্জুরি একসাথে হয় না সেটা আসলে দলটাকে ভুগিয়েছে বাট স্টিল আই স্টিল বিলিভ যেই দলটা খেলেছে সেই দলটা যথেষ্ট ভালো দল আমি আবার বলছি যে বলি যেরকম উইকেট ছিল কন্ডিশন যেমন ছিল আমরা আসলে ভালো ব্যাটিং করতে পারিনি সেটা আমাদের ভুগিয়েছে এই টেস্ট ম্যাচটাতে রাইট ওয়েল সমালোচক দর্শক নেটিজেনরা সবসময় মানে অনেক বাড়ি আসলে বলছেন যে পরিবর্তন দরকার এই একাদশে আমরা পরিবর্তন চাই কিন্তু যারা আসলে কর্মকর্তা আছেন তারা কিন্তু বলছেন যে টিম ম্যানেজমেন্ট বলছেন যে আস্থা আসলে রাখতে এই জায়গায় যদি একটা সেই কবিতার লাইন কিছুটা মনে পড়ে যায় নাদের আলী আর কত বড় হলে তুমি আমাকে তিন প্রহরের বিল দেখাতে নিয়ে যাবে আমরা আর কত দিন আস্থা রাখতে হবে ভালো পারফরমেন্স দেখার জন্য কিছুদিন আগে কিন্তু বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ জিতে এসেছে নাদের আলীকে বেশি দিন দূর যেতে হয়নি নিউজিল্যান্ড কিন্তু খুব বেশি দল টেস্ট ম্যাচ যেতে নেই এবং আমরা কিন্তু এখন কিন্তু টেস্ট ম্যাচে যদি আপনি রাজ কিছু টেস্ট ম্যাচ দেখেন আমরা হারছি কিন্তু টেস্ট ম্যাচ কিন্তু বাংলাদেশ এখন বেশ কম্পিটিটিভ হচ্ছে কিন্তু আস্তে আস্তে ডেফিনেট টেস্ট ম্যাচ আমরা বলছি ইস নট ইজি গেম আমাদের অনেক সময় আমরা ফেল করছি ডেফিনেটলি লাস্ট করা টেস্ট ম্যাচ আমাদের ভালো জানি বাট আপনি যদি ওভার দিয়ে দেখেন 
একটু হলে কিন্তু উন্নতি দেখতে পারবেন বাট ইউ আর অ্যাবসলি রাইট আমাদের এখন কিন্তু আসলে এই রেজাল্ট দেখে আমরা বলতে পারি না যে আমরা ভালো করছি ডেফিনেটলি আমাদের ভালোটা তখনই হবে যখন আমরা জিততে পারি যেটা আমরা নিউজিল্যান্ডে করে আমাদের কনসিস্টেন্ট হওয়াটা খুব ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই নিউজিল্যান্ডের কথা যেটা বলছিলেন আসলে সেই ধরনের পারফরমেন্স দেখি বলে নিউজিল্যান্ডের মতো টিমকে যখন হারিয়ে দেয় সেটা দেখে দেখি বলেই হয়তো আমাদের পরবর্তী সিরিজের জন্য আশা অনেক বেড়ে যায় এবং সেই জায়গায় যখন আমরা দেখি যে আরও মোটামুটি সেই নিউজিল্যান্ডে থেকে অনেকটা দুর্বল টিমের সাথে অনেক বেশি বাজে পারফরমেন্স তখন কিন্তু আমরাও কিছুটা দেশে হারা বোধ করি হাবিবুল বাসার সুমন শেষ প্রশ্ন কন্ডিশন ফিটনেস এবং ওভারসিজ হবার ফলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের জন্য কি আমরা অনেক পরিবর্তন আশা করব। না আপনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলটা কিন্তু আমাদের দিয়ে দেওয়া হয়েছে ফরচুনেটলি আমাদের তাসকিন ব্যাক করছে মুস্তাফিজ ব্যাক করেছে তখন বলিন মিরাজ ব্যাক করেছে নাইম হাসান আর ফিট হয়ে যাবে তো আমরা আশা করছি যে আমাদের পূর্ণাঙ্গ যে টেস্ট দলটা সেটা নিয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলবে। মুশফিক সম্ভবত থাকছেন না। টুটি যাচ্ছে। মুশফিক থাকছে না জিউনি যে হাজার জনের ছুটি নিয়েছেন ডেফিনেটলি তার ব্যাটিংটা বাংলাদেশ অবশ্যই মিস করবে বাট সে অপরচুনিটি যারা আছেন বাইরে তাকে ডেফিনেটলি তার জায়গাটা রিপ্লেস করাটা সহজ হবে না ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তা মোস্টলি তো ব্যাটসম্যান বিকল্প খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল টেস্ট ক্রিকেটে বাট ডেফিনেটলি আমাদের যে আছে সেটা নিয়ে এগোতে হবে রাইট সাকিব বলছিলেন যে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে থাকবেন তারপরও সাকিবে থাকা না থাকা নিয়ে স্পেশালি টেস্ট ক্রিকেটে সবার মধ্যে একটা ধোয়াশা তৈরি হয় সাকিবের ব্যাপারে আমরা আসলে फार कर ব্যাটসম্যান দের কোলাপ সিং এ বল আমরা যদি একটু জয়ের কথা বলি জয় ভালো ব্যাটসম্যান জয় রান পান জয় অফ স্ট্যাম্পের উপর বাইরের যে বল সেখানে দুর্বল জয়ের সাউথ আফ্রিকার সেঞ্চুরির পর যদি আপনি দেখেন এর পরে যে সাতটি ম্যাচ তিনি খেলেছেন প্রত্যেকটিতে আউট হওয়ার ধরন কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের আপনি আসলে জয়ের ব্যাপারে কি বলবেন দেখেন প্রথমে তো আমি বলি আমাদের যে কালচারটা আমরা যারা নতুন সুযোগ হয় যখন ভালো খেলে ফেলে रेडी टू प्ले ইন্টারন্যাশনাল একটা এমন জায়গা আপনাকে পারফর্ম করতে হবে কনসিস্টেন্ট আমাদের জয় যখন প্রথম ইনিংস উনি খেললেন চমৎকার ইনিংস খেলেছেন খেলেছেন ওই একটা জায়গায় আপনাকে এটাই বলছিলাম যে এটা কোনো এক্সকিউজ না যে আমরা টেস্ট নতুন খেলছি ইটস নট লাইক দ্যাট মেন্টাল মানে টাফনেস না মেন্টাল প্রিপারেশান এটা যতই বড় সাইকিস্ট হোক যতই বড় ক্যাপ্টেন হোক যতই বড় কোচ হোক টপ লেভেলে আপনি যদি নিজেকে মোটিভ না করেন নিজেকে মেন্টাল টাফনেস না তৈরি করতে পারেন কেউ পারবে না যেমন ধরেন ছোট্ট উদাহরণ দিই আমরা অলমোস্ট যদি লাস্ট আপনি দেখেন আমরা সাড়ে তিন চারশো ওভার ফিল্ডিং করেছি তাহলে তারপরে আপনি ওখানে গিয়ে ব্যাটিং করছেন আপনি কি এটা বলছেন যে জয় তাহলে নিজের সেই নিজে হিসেবে মোটিভেট করছে না এটাই তার প্রবলেম মানে যারা তাকে আসলে কোচ করছেন তাদের জায়গা থেকে কি কোনো প্রবলেম নেই দেখেন টপ লেভেলে কোচিং এর জায়গাটা টেকনিক্যাল কোচিং এর জায়গাটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম 5 টু 10% ওখানে আপনি ছোট ছোট টুইনিং করা যেমন যদি জয়ের কথা বলি উনি একটু ভেরি কুইক বলে পিচে স্টাক থাকেন স্টাক থাকে তো যখন অফিস টাইমে বাইরে বল হয় এটা কিন্তু আমি এখান থেকে বলার ঠিক হচ্ছে না আরো আমাকে কাছে থেকে মনিটর করলে হয়তো আমি আরো ক্লিয়ার বলতে পারতাম যতটুক তার ইনিংস দেখেছি স্পেশালি ইন ফার্স্ট বল যদি কালকের আউটটাও দেখেন আপনি উনি কিন্তু উইকেটে স্টাক হয়েছিলেন ওইটা উইকেটে স্টাক হতে বল এক্সট্রা বাউন্স করার সুযোগ পেয়েছে प्रमिजिंग কালকে তার আউটটা যদি দেখেন ওয়ান ডাউন ব্যাটসম্যান তিনি শর্ট রান করতে গিয়ে আউট হয়ে গেলেন সেটাকে আসলে ওই সময় এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে এরকম যে এক বলে দুই রান করতে হবে বা দুই বলে এক রান রান করতে হবে তাই জয়টা শেষ করে দিই জয় যদি কালকে দেখেন এক্সট্রা বাউন্স হয়েছে কেন উনি স্টাক উইকেটে ছিলেন 
এক দ্বিতীয় হচ্ছে যেটা আমি একটা কথা বলি পার্সোনাল प्रिपरेशन দল হয় কি দের 2 ঘন্টা আড়াই ঘন্টা প্র্যাকটিস করে যেমন তখন ওই একটা জায়গায় যখন আপনি টপ লেভেলে আপনি কমপ্লিট করতে হলে আপনাকে যখন এই টাইপের সমস্যা হয় তখন যেহেতু এখন তো ফিল্ডিং কোচ ব্যাটিং কোচ স্পেশালিস্ট থ্রোয়ার সিমেন উইকেট টার্ফ উইকেট মেশিন ওই একটা জায়গায় আপনি তখনই এই এই খারাপ সময় বা কনসিস্টেন্ট পারফর্ম করার জন্য আপনাকে পার্সোনাল प्रिपरेशन নিতে হবে ওই একটা জায়গায় জয়ের জয়ের কথা বলছি এখন আপনি আপনি আসেন শান্ত আমরা জানি যে আসলে টেস্টে রান আউট হট অনেকটা অন্যায়ের মত সেটাই আমি বলছি শান্ত রান আউটটা শান্ত না যে কোনো আপনি যখন টেস্ট ম্যাচ খেলবেন অফ দা অফ দা ফিল্ড আপনি কি प्रिपरेशन এ যাচ্ছে আপনি আউটটা যদি দেখেন আরেকবার পড়তে পিচ সারে আছে যে দিন ক্লাচ না এটা শান্ত না আপনি শান্তর প্রুফ করার কিছু নাই হিজ অলরেডি প্রুভেন সে একটা বড় আপার সাতটা ইনিংস খেলেছে ইন্টারন্যাশনাল বাট হাউ কাম আ প্রুভেন ব্যাটার একই ওয়েতে বারবার আউট হচ্ছে সেটাই বলছি এইজন্য বলি যে টেকনিক নিয়ে আপনি রাত রাত আপনাকে ঠিক করতে পারবেন না তাই না আপনি অনেক সময় নিয়ে টেকনিক ঠিক করে যদি কোনো টেকনিক আপনার ফল্ট থাকে কারণ আপনি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচে যখন আপনি 100 150 রান করেছেন শান্ত বেশ কয়েকবার খেলে দ্যাট মিন্স টেকনিকের জায়গা হয়তো ঠিক আছে হয়তো কিছু ট্রেনিং করতে হবে ওই সময় আপনি যেটা বলি যেটা মাইন্ড সেটআপ যে আজকের ম্যাচ অনেক সুইং করছে আমি কিভাবে করব আমি আজকে আজকে দশ ওভার ব্যাটিং করব আমি কোনো টাইপের রিক্স রান নেব না কেন এটা টেস্ট ম্যাচ বা কোনো টাইপের অপরচুনিটি যদি আসে তারপরে নিব না যে ফিফটি ফিফটি থাকে ওই একটা জায়গায় যেটা বললাম অফ দ্য ফিল্ড দলের একটা প্রিপারেশন থাকে ইন্ডিভিজুয়াল একটা প্রিপারেশন থাকে পার্টনারের সাথে নামার আগে একটা প্রিপারেশন থাকে যদি আমি অন্য পিছনে গেলামই না কালকের যদি বলেন শান্ত রান আউটটা ওই জায়গায় এমনি আমরা নতুন বল নেগোসিয়েট করতে পারছি না ওই জায়গায় আবার ওর মধ্যে শান্ত রান আউটটা তো ওই জন্যই বলছি আপনি যখন নামবেন দুইটা ব্যাটসম্যান অবশ্যই যে আমরা ধরেন ফিফটি ফিফটি জায়গায় রান রান নিব না তো ওই জন্যই বলছি যে আপনার টপ লেভেলে আপনার তো প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস খুবই ইম্পর্টেন্ট টাফ প্র্যাকটিস খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু মেন্টাল সেট আপ অ্যান্ড মেন্টাল প্রিপারেশন পার্সোনাল প্রিপারেশন যখন সব কিছু একত্র হবে তখনই গিয়ে আপনি ডেলিভার করতে এটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট এবং আপনি বলছিলেন যে রাতো রাত আসলে চেঞ্জ হবে না টেকনিকের পরিবর্তনের জন্য সময় দরকার রাতো রাত চেঞ্জ হবে না কিন্তু কত রাত আসলে লাগবে চেঞ্জ হতে সেটা একটা প্রশ্ন আমি যদি মমিনুলের কথা বলি মমিনুল বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন মমিনুল এবং বাংলাদেশের টেস্টে সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি মালিক আপনি লাস্ট তার পনেরোটি টেস্টে যদি দেখেন তিনি মাত্র তিনবার ডাবল ফিগারে পৌঁছাতে পেরেছেন স্ট্যাট বললে সেটা আসলে অনেক আগের পারফরমেন্স হাউল বাসার সুমনের সাথেও যেটা কথা হচ্ছিল স্ট্যাট দিয়ে আমরা অনেক কিছুই বলতে পারি কিন্তু বর্তমান পারফরমেন্সটা অনেক ম্যাটার করে বাকি বারোবার তার রানের কথা যদি আমি আপনাকে বলি ছয় শূন্য এক সাত শূন্য শূন্য দুই ছয় পাঁচ দুই নয় শূন্য এটা হলো মমিনুলের লাস্ট পনেরোটা ইনিংসে বারোবারের রান আমি বললাম তারও অফ স্ট্যাম্পের বাইরেই প্রবলেম সো সে তো অনেকদিন ধরে খেলছে তো তিনিও কি আসলে টেকনিকের সমস্যায় ভুগছেন নাকি সেখানে অন্য কোনো আমি তো কারো টেকনিক নিয়ে কথা বলছি না আমি বলছি যে আমাদের যখন এই টাইপের খারাপ সময় যায় তখন আপনি যেটা বললাম তখন আপনার হেল্পফুল কোচ স্পেশালিস্ট ব্যাটিং কোচ আছেন জেমি সিডেন্স আসছেন তখন আপনি ওকে নিয়ে ওয়ার্ক আউট করা ওকে ওখান থেকে বের করা আর সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট তো যে প্র্যাকটিক্যালি সে বের করবে এখন যখন আপনি খারাপ খেলেন তখন হয় কি যে ছেলেটা জয়ের মতো যদি প্লেয়ার দেখেন আপনি উনি তিন ম্যাচ চার ম্যাচ আগে টপ খেলেছেন কেন তখন নেগেটিভ জিনিস যখন আপনার মাইন্ডে ভর করে তখন আপনি পা চলা কম হয় আপনার মাথা পড়ে যায় আপনি অ্যাক্রোস খেলে ফেলেন কেন প্রেশার অ্যান্ড টেনশন তখন খুব ইম্পর্টেন্ট ওই যে কোচদেরকে যে ওয়ার্ক আউট করা আর যেটা বললাম আমি যেটা আপনার মমিনুল মমিন অফিসটার বাইরে খেলে ফেলছেন কেন খেলছেন বিকজ জাস্ট প্রেশার যে রানে যখন ব্যাটসম্যান না থাকে ওই ব্যাটসম্যানই ওই শটই ছেড়ে দেন আবার ওই ব্যাটসম্যানে গিয়ে খেলে ফেলেন তো ওইটাই খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বললাম টপ লেভেলে টেকনিক নিয়ে কাজ করা অনেক কম সুযোগ কেন অলরেডি তারা টেকনিক ফিক্সড হয়ে গিয়েছে সে যতই যদি ধন একটা প্লেয়ার যখন দুই পাঁচ ছয় বছর খেলে ফেলে ইন্টারন্যাশনাল তখন তার টেকনিক ফিক্সড হ্যাঁ হয়তো কিছু টুইনিংকে মাথা পড়ে যাচ্ছে বা পা কম যাচ্ছে এই সিরিজটায় কোনো এক কারণে ওইটা একটা ছোট্ট একটা মাইনার টুইনিংয়ের ব্যাপার ওইটা তখন কোচরা দেখবে কিন্তু এছাড়া প্র্যাকটিক্যাল যেগুলো প্র্যাকটিস প্রিপারেশান ওইটাই কিন্তু প্লেয়ারদের ক্ষেত্রে করতে হবে প্লেয়ারকে করতে হবে 
অবশ্যই অবশ্যই এবং একজন প্লেয়ার আসলে ভালো সময়টা যেমন যে একটা খারাপ ফর্মও যেতে পারে ইটস পার্ট অফ দ্য গেম তবে উই আর জাস্ট ট্রাইং টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে ওয়ার ইজ দ্য প্রবলেম সো আমরা একটু ফাইমের কাছে যাই ফাইম রহমান আপনি স্টুডিওর আলোচনা শুনছিলেন আপনি কি আসলে একমত কিনা বা কি মনে হয় আরেকটা প্রশ্ন আপনাকে আমি সম্পূরক প্রশ্ন করি কিছু জিনিস সাপে বর হয় যেমন আমরা বোলার সংকটের কথা বলছিলাম বোলার কম নিয়ে একজন ব্যাটার বাড়ানো সেই জায়গায় মোসাদ্দেকের কথা বলছি সো সেইটা কি একটা সাপে বর হতে পারে কি না মোসাদ্দেকের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারছেন কিনা হ্যাঁ রাইট এক্সট্রাঅর্ডিনারি ব্যাটিং করতে হবে সেটা লিটন হোক বা মুশফিক হোক বা মোসাদ্দেক হোসেন সৈকত হোক কাজটা আসলে কঠিন কিন্তু আসলে এই পরিস্থিতিতে টিমটা পড়বে কেন এবং সেটা বারবার আসলে কেন পড়বে সেটা আসলে বড় প্রশ্ন এখন মোসাদ্দেক সাপে বড় হলো না কি হলো সেটা আসলে বিষয় না সাউথ আফ্রিকায় গিয়ে টেস্টে আসলে পঞ্চাশ বা এইটি পডস রানে অল আউট হয়ে যাওয়া এবং দেশের মাটিতে টেস্ট খেলতে গিয়ে সেখানে এরকমভাবে চব্বিশ রানে পাঁচ এবং তেইশ রানে চার উইকেট পড়ে যাওয়া প্রবলেমটা তো এখানে প্রবলেম আসলে টপ অর্ডারে সেখানে নাম্বার সেভেন বা নাম্বার এইট ব্যাটসম্যান এসে সে আসলে ত্রাতার ভূমিকা এবং সে এসে আসলে আসলে মিরাকল ঘটিয়ে ফেললো সেটা তো আসলে সমাধান না তো প্রবলেমটা যে জায়গাটাতে হচ্ছে টপ অর্ডারে সেখানেই আসলে সমাধান খুঁজতে হবে এবং সেক্ষেত্রে নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যানের কথা যদি বলি নাজমুল হোসেন শান্ত সোফার ষোলোটা টেস্ট ম্যাচ খেলে ফেলেছেন তার ব্যাটিং এভারেজ আঠাশের মতো দুটো ফিফটি দুটো সেঞ্চুরি তার আসলে আছে বাট নাম্বার থ্রি এমন একটা ব্যাটিং পজিশন যে আসলে একটা ইনিংসের টোন সেট করে দেয় মানে ওপেনিং থেকে শুরু করে নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যান নাম্বার ফোর ব্যাটসম্যানরা ইনিংসের টোনটা আসলে সেট করে দেয় তো সেই জায়গাটাতে যে ঘটনাটা ঘটছে যে নাজমুল হোসেন শান্ত তিনি আসলে তো বড় ইনিংস খেলতে ব্যর্থ হচ্ছেন তার সম্পর্কে আমরা জানি যে ইজ আ ভেরি প্রমিজিং ক্রিকেটার এবং যখন সে নেটে ব্যাট করে তখন বলা হয় যে মাস্টার ক্লাস ব্যাটিং করছে বাট নেটে আপনি কি করলেন না করলেন তাতে আসলে কিছু যায় আসে না আনলেস আনটিল আপনি সেটা মাঠে গিয়ে যদি সেই পারফরমেন্সটা দেখাতে না পারেন তো নাম্বার থ্রি ব্যাটসম্যানের ব্যাটিং অ্যাভারেজ টোয়েন্টি এইট যেটা খুব একটা হেলদি না ষোলোটা টেস্ট ম্যাচ শান্ত আসলে খেলে ফেলেছে নাও ইটস টাইম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে সেট হওয়ার জন্য যে সময়টা একজন ব্যাটসম্যানের দরকার হয়ে থাকে সেই সময়টা তার সে আসলে পেয়ে গেছে এখন আসলে তাকে পারফরমেন্স ডেলিভার করতে হবে অবভিয়াস একটা ব্যাপার আর মাহমুদুল হাসান জয়ের ক্ষেত্রে মাহমুদুল হাসান জয় মাত্র এসছেন এবং মাহমুদুল হাসান জয় এসে এখন পর্যন্ত একটা সেঞ্চুরি তিনি করেছেন এবং দুটো ফিফটি তিনি করেছেন এবং তার এই যে যে তিনটা ইনিংস সেটা কিন্তু টাফ বোলিং এগেনস্ট বোলিং লাইন আপের এগেনস্টে আসলে তিনি করেছেন সুতরাং শিওরলি আপনার তাকে তো সময় দিতে হবে আনফর্চুনেটলি মুমিনুল হক তিনি খুব একটা ভালো ফর্মে নেই তিনি আসলে রান করতে পারছেন না এবং সেটার সেটার প্রভাব আসলে তো পড়ছে বটেই তো সেই জায়গাটাতে আসলে ব্যাটিং অর্ডারে এক ধরনের চেঞ্জ আসলে করতেই পারতো টিম ম্যানেজমেন্ট এখন ব্যাটিং অর্ডারে চেঞ্জ করতে গেলে লিটন কুমার দাস ইনফর্ম ব্যাটসম্যান তাকে হয়তো বা ওপরে প্রমোট করা যেত এখন উপরে প্রমোট করবে কেমন করে এই যে ধরেন যে শ্রীলঙ্কা এত লম্বা সময় ধরে ব্যাট করেছে পুরোটা সময় উইকেট কিপিং তো করতে হচ্ছে লিটন কুমার দাসের তো এত লম্বা সময়ে উইকেট কিপিং করার পর আসলে ব্যাটিংয়ে আর্লি তার আসাটাও সহজ না খুব কঠিন একটা কাজ তো যাই হোক মূল ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে টপ অর্ডারের কাছ থেকে রান আসতে হবে টপ এবং মিডল অর্ডারের কাছ থেকে রান আসতে হবে যেই জায়গাটাতে আসলে রান আসছে না এবং সেই কারণেই কিন্তু টিম আসলে বিপদে পড়ে যাচ্ছে বারবার তো দেখা যাক মুশফিক যেহেতু ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি করেছেন ইজ ভেরি ডিটার মাইন্ড ভালো করতে তিনি সবসময় মুখিয়ে থাকেন এবং দুটো সেঞ্চুরি করেছেন উইদাউট প্লেইং রিভার্স সুইপ এবং দায়িত্ব নিয়ে ক্রিকেটটা খেলছেন দায়িত্ব নিয়ে ব্যাটিংটা করছেন সো এই টেস্ট ম্যাচ যদি বাঁচাতে হয় তাহলে শিওরলি তো মুশফিককেই খেলতে হবে মানে হি ইজ দ্য মেইন প্লেয়ার এবং একই সাথে লিটন কুমার দাস এবং মোসাদ্দেক ফাইম বারে বারে কেন ব্যাটিং ধস নামে এটা নিয়ে আসলে আমাদের যত আলোচনা সমালোচনা হয়তো সাকিবের সেই কথাটাই হয়তো ব্যাখ্যা যে এটা আসলে মানসিক ব্যাপার চতুর্থ দিনে যে চাপ থাকে একমাত্র একজন ক্রিকেটারই জানেন সেই অবস্থায় তাকে কি পার করতে হয় সো সেই মানসিক চাপটা আসলে বাংলাদেশ কাটিয়ে উঠুক এবং ভালো কিছু করুক এটাই আমাদের দিন শেষে প্রত্যাশা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফাহিম রহমান থ্যাংক ইউ সো মাচ জাবেদ আমার বেলিম আমাদের সময় এখানে শেষ আমরা সরাসরি মাঠে যেতে চাই থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মোনাক মাঠ প্রেজেন্স ক্রিকেট ম্যানিয়া নাও এনজয় দ্য